по ним не объявляют траур и не провожают под зал по орудию. С ними прощаются по-простому, потому что они – жертвы автомобильных аварий. Их уход – это горе только родных и близких, не общество, в назидании и в упрек которому лишь венки на дорожных столбах. За последние 10 лет на дорогах Костромской области погибли свыше полутора тысяч человек. По местным меркам население крупного поселка. или катались. Да, Катя маленькая. Везде с папой всегда она была. Она улыбается, лишь когда смотрит семейные фотографии. И все еще не может привыкнуть говорить о муже в прошедшем времени. Счастливая семья, где подрастала маленькая дочка. Свой дом, собственное дело. Все, о чем они мечтали, чем жили последние пять лет, забрала дорога. Пришли посторонние люди и сказали, ну, Леша дома? Я говорю, нет, не дома. Вот, а ты знаешь, что он у тебя погиб? На... погиб. Я говорю, как он погиб? Он не час назад звонил. Тем октябрьским вечером муж уходил по делам всего на пару часов. Без машины. Поехал на общественном транспорте. Он не мог оказаться в иномарке, попавшей в аварию. Надежда до последнего верила. Произошла ошибка. Я позвонила в ГАИ, мне сказали, что произ... ну, происходила авария, но пока ничего не ясно. Ждем, ну, там, когда приедут, все уже. Я позвонила в больницу, там тоже ничего не ясно было. Потом второй раз я в больницу позвонила, это... Сказали, что да, поступал такой, но этот по описанию, ну, другой человек. Надежда какая-то появилась. Потом я позвонила другу, говорю, давай доедем. И мы поехали -то по Галической -то, к областной больнице. Я говорю, ничего нету, вроде бы успокоилась. Он такой, так это, говорит, ну не вся улица-то. Мы поехали туда, а там уже, ну, после железной, ну, это, после железной дороги напротив бензоправки произошло прям. Все остальное она знает со слов выжившего в той аварии друга Алексея. Муж очень торопился домой. Они поймали такси, за рулем которого оказался пьяный водитель. Его пассажиры поняли это слишком поздно. Машину очень сильно закидывала, и они столкнулись то ли с семеркой, то ли с шестеркой. В лоб прям. Ну... Передка у той машины нет. Вот, и эту машину мы ездили смотреть. То есть там обода, они даже переломаны пополам. То есть даже колес, ну вот этой вот резины там нету даже. Лешу-то еще полчаса искали, не могли найти. То есть он упал между сиденьем, ну, на переднем, ну, на заднем-то. И передние эти, как его, сиденья, они сдвинулись вперед, его зажало. И, да, и думали, его этот, выбросило. Траве искали. На суде он извинился, конечно. А чего эти извинения? Ничего. Он знал, что, что он делал, хоть он и пьяный. Их жизнь разделилась на до и после. С маленькой дочкой Надежда приходит сюда каждую неделю, чтобы просто поговорить, сказать то, что не успели. Четырехлетняя Катя рассказывает папе, что скучает. И до сих пор не понимает, почему он молчит. Ну, она понимает, что его нету, но она думает, что он придет. Наверное, не сознает, да. Она знает, что авария была, что, что папа здесь. А сама ждет, что он придет. 
Она не знает, как объяснить дочке, что папа не придет. Никогда. Поэтому каждый раз они сами обещают ему вернуться. Живыми. Мы придем скоро. Война на дорогу. Это понятие прочно вошло в жизнь тех, кто каждый день садится за руль. И тех, кто передвигается пешком. А главное, кто по долгу службы отвечает, чтобы тысячи водителей и пешеходов вернулись домой. Живыми и здоровыми. Потому что едва ли не каждый день в Костромской области с этой войны кто-то не приходит. В 2010-м 95 погибших и более тысячи раненых. С начала этого года под колесами автомобилей оборвалась жизнь 26 человек. Свыше 300 пострадавших. Молодые люди, дети, женщины, старики, заложники чужой ошибки или ее виновники. Так чего, ну чего я могу про него сказать? Да хороший человек был, чего я еще могу про него сказать? На Костромской метеостанции его до сих пор вспоминают добрым словом. При Борис Николай Блинников проработал здесь без малого 40 лет. Душа компании и мастер своего дела, каких поискать, говорят о нем коллеги. Второй год его нет. Но мы все вот каждый божий день его на работе вспоминаем. Приборы один полетел, приборы все старые, приборы, метеоприборы, это специально такие приборы. Не каждый человек их может отремонтировать. И мы каждый божий день вспоминаем. И в Малышкой, вот у нас в микрорайоне, все бабушки телевизоры несли к нему, он ремонтировал. Пылесосы несли к нему, он ремонтировал. В общем, все. Безотказны. Техник-метеоролог Галина Кривошейна с Николаем Блинниковым отработала не один десяток лет. Они даже жили по соседству. В тот ноябрьский вечер 2009-го Галина Осиповна в числе первых узнала о трагедии. Проехал скорой помощь, проехал ГАИ машина. Мне сын говорит, а и соседская собака залыла. Сын говорит, мам, к покойнику. Мы еще посмеялись. В приметы никогда не верила, а тут вот. А потом через минут 10 звон, звонит мне муж. Говорит, Галина говорит, Николай Николаевич, говорит, сбили насмерть. И вот я оделась, побежала туда, вот простояли там целый вечер. В тот вечер Николай Николаевич возвращался с работы. До дома ему оставалось каких-то 100 метров, когда на дороге появилась дорогая иномарка с молодой женщиной за рулем. Лежал посредине асфальта, руки вот так навзничь. Первые слова ее были, вот я слышала, что она говорила, я думала, что я собаку сбила. Вот. вот эти слова я слышала. Она тут же остановилась, конечно, и остановила, там ехала маршрутка. Телефон у нее не было, она телефон что ли дома забыла. Вот вызвали и скорую помощь, и все. Скорая не потребовалась. Николай Блинников погиб на месте. Из милицейских сводок 23 ноября 2009 года около 19.30 в Костроме на улице Малышковской, 30 водитель автомобиля «Вольво», женщина 1973 года рождения, совершила наезд на пешехода, мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм Погиб на месте. Был человек и нет человека, скажут те, для кого приборист Блинников жил и работал. Автомобилисты. Мы воюем друг с другом, чтобы быстрее проехать. Сражаемся за место на стоянке. Боремся за право быть первыми на дороге. И неважно, 
какой ценой. На войне, как на войне. Цель всегда оправдывает средства. Красный свет, встречная полоса, непомерно высокие скорости, и вот очередная победа. Или поражение. Навсегда. То, что он хотел, вот эти там две-три десятки лишние урвать, у троллейбуса или у автобуса, обернулись для человека жизни. Общем, цена от три десяток обошлась очень дорого. Они прожили вместе 35 лет. Евгений Борисович до сих пор не может смириться, что его любы больше нет рядом. Добрая, внимательная, заботливая. Она любила жизнь и не любила в ней суеты. Вот и к своему юбилею Люба хотела подготовиться заранее, вспоминают близкие. Она говорит, давай в понедельник-то сходим, закупим кое-чего, чтобы в последние это дни... А у меня как раз выпадало четверг, пятница, суббота, у меня бы выходные были. В пятницу бы гости были. Я говорю, да Люб, чего в четверг? Я говорю, мы все купим. Я говорю, у нас, слава богу, магазины тут вот под боком до базара. Я говорю, а успеем все? Я говорю, все успеем. А она любила зараньше все. Я говорю, да успеем, за один день все закупим, все сделаем. Она уже назвонила, что в пятницу юбилей, все. Все сестры уже собирались на юбилей, подарки ей собирали. Подарки не понадобились. Вместо праздника гости пришли на похороны. Жена Евгения Борисовича не дожила до дня рождения всего пару дней. Ей исполнилось бы 55. Если бы в тот вечер, в час пик, она успела перейти дорогу по пешеходному переходу. Водитель этот подошел, стоит. Батя, я не виноват. Я говорю, а кто виноват? Я. Я говорю, я понимаю, если бы ты был не виноват, ты бы ее сбил в правом ряду. Я говорю, ну она сбита в левом ряду. Я ехал по правилам. Я говорю, ну ты мне объясни, как ты ехал по правилам, как она могла пройти правый ряд. Он бы тронулся, правый ряд, первый. Ее бы в правом задавили, а она же в левом. Водитель с 38-летним стажем и шофер пассажирской «Газели», он сразу понял, что произошло. Остановка на площади Ивана Сусанина – лакомый кусок для частных перевозчиков. Окажешься первым – значит, заработаешь. Замешкаешься – останешься без пассажиров и без выручки. Он же умышленно, можно сказать, убил. Он знал, что сигнал запрещающий. Он рванул. Но я знаю этот маршрут. Они обычно стараются вперед автобуса, троллейбуса, чтобы набиться. Вот свидетели показывают, что она успела дойти до середины лобового стекла пазика. В общем, и потом пропала. А одна женщина шла с внуком. Внук видел, когда она прошла Мерседес и стала проходить пазик, он рванул, когда она, говорит, выставила руку вот так, ну как бы защищаясь от него. И мне в морге сказали, когда я пришел, там, забыл, как ее зовут, такая черная работа. Я говорю, как, чего хоть? Она говорит, когда она, в общем, когда он ее сбил, она упала головой, у нее было бы легкое сотрясение мозга. И все. Если бы он сразу остановился. А он ее задними колесами прямо переехал. В этой аварии у нее не было шансов выжить. Но была возможность остаться в живых. Если бы водитель микроавтобуса Просто секундой позже нажал на газ. Пешеходы. Мы воюем с водителями за право быть главными на зебре. За возможность переходить проезжую часть где угодно и когда угодно. Мы считаем, что те, кто сидит за рулем, нам что-то должны. Уступить дорогу, пропустить, смотреть по сторонам, просто думать за нас. Потому что пешеход всегда прав, пока он жив. Такой же, только Мазза. Посерединке, вон там, 
он меня задел своим последним прицепом, я упала, встала еле-еле, доскакала до бордюра, села, у меня нога прямо вся тряслась, я не могла ее не поставить, ничего. Люди проходили, они с такой усмешкой посмо... ну, посмотрели, проходили дальше, не обращая как бы, внимания на это. Но сидит и сидит как бы человек. Ей все потом скажут, родилась в рубашке. А тогда, сидя на дороге, девятиклассница Виолетта не сразу поняла, что случилось и что могло произойти. Я шла на зеленый светофор. Я переходила правильно, ничего тут нету плохого. Он просто не заметил или что, или загляделся куда-то. Я думаю, что просто водитель не так внимателен был, как надо, как он должен был. Он должен был уступить пешеходу дорогу, а сам как бы проехал быстрее. Она отделалась синяками и ссадинами. Разбитые коленки уже зажили, а страх перед дорогой остался. Даже через месяц после той аварии Виолетта не решается вступить на проезжую часть одна. Даже когда на светофоре зеленый. Госавтоинспекция. В гражданской войне на асфальте ей досталась роль миротворца и проверенный способ временного примирения сторон. Непопулярный метод кнута и популярная цель – спасти чью-то жизнь. Техническое перевооружение, растущие штрафы, суровые санкции и ежедневный девиз «Не можешь – научим, не хочешь – заставим». Поселок Якшан, железнодорожный переезд, горит 16 цистерн с метанолом. Ситуация близкая к чрезвычайной и банальной причине. Дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль выехал на переезд под запрещающий сигнал семафора. Грубое нарушение правил со стороны 60-летнего водителя. И цена. Жизнь жены – и маленькой внучки. Есть у нас в Галиче учебная организация, которая занимается подготовкой водительских кадров. Значит, эта организация, организация значит, обучала вот этого гражданина, который вот участвовал в дорожном движении. Прошло пять месяцев всего. Мы сейчас проводим служебную проверку, мы участвуем в мероприятиях, которые значит, смотрим за событиями. Но я просто в двух словах хочу сказать. Вот этот э, гражданин Новожилов получил водительскую стыдию в Галисевской автошколе. И э, вот через 6 месяцев вот он совершает такую трагическую, так сказать, Конечно, не хватает практики. Если сегодня современный человек, обладающий значит, определенной памятью, там, эрудированный, эрудированный значит, который прошел, там, закончил учебное заведение, и умеет, так сказать, запоминать большое количество информации, то выучить правила дорожного движения, которым дается 20 минут для того, чтобы сдать теорию, здесь в большинстве случаев у нас сдают успешно. То когда дело доходит до автодромов, тех, которые мы имеем, когда дело доходит до практического сдачи, сдачи экзаменов в, в цикле города, то я вам скажу, там полный... Просто полный провал. И если человек, которому дается сегодня по норме за 20 минут ответить на 20 вопросов в билете, то он успевает. Учебный процесс он должен быть построен совершенно в ином ключе. Нужно, чтобы действительно учебная организация она была, отвечала современным требованиям, с ее оборудованием, преподавательским составом, автодромами. Нужно у людей учить до такой степени, чтобы он действительно выходил из стен учебного заведения и действительно имел навыки, достаточно для того, чтобы управлять этим автомобилем. А что происходит сейчас? 140 человек сдают, 2 человека получают водительское устарение. Это что за подход? Люди убиваются просто по глупости. И в большинстве случаев, вот смотрю, значит, да, 2-3 месяца, как закончил учебную организацию, 
и погибают. Выпускники автошкол. Сегодня они больше переживают за экзамен. Что будет потом, никто не загадывает. Главное сейчас – получить права. Любой ценой. И не важно, кто ее потом заплатит – водитель, пассажир или пешеход. Рано поворачивать. Вот видите, мы сейчас на встречном полосе попадаете. Если светофор поменяешь... Не забыли. Идите. В 2010-м авариями, где были ранены или погибли люди, закончились поездки для 79 водителей-новичков. Тех, кто за рулем меньше трех лет. Но об этих цифрах сегодняшние выпускники автошкол пока не знают или не задумываются. Ну, я думаю, что я буду аккуратно ездить. Я очень ответственный человек. Будешь соблюдать никаких аварий не будет. Не так ли? Нет, нас зависит только. Зависит от всех участников, конечно. Много нарушителей. Выучить правила мало. За руль сядут лишь те, кто умеет их применять на большой дороге, решили в ГИБДД. Дело принципа и шаг навстречу безопасности. Ради чьей-то жизни. Сдала? Да сдали, сдали. Ура! Работаем по совести. Вот вам 6 тысяч не сдал экзаменов. Нет того, что я не хочу, чтобы эти люди мучились, страдали, уни... были унижены и так далее. Ничего подобного. Я хочу, чтобы они были нормальными участниками дорожного движения. Но я сегодня еще и хочу сказать следующее, что пусть они будут живыми, нежели их завтра поведут на кладбище. Юлия Васильевна. Да. Перестраивайтесь назад, не смотрите, транспортное средство надо пропускать. Мне пришлось вмешиваться в управление. И поворачивайте налево. Слева у нас еще место остается. Грузовик лезет. Так не надо делать. Если поворачиваете налево, занимайте левый ряд и поворачивайте. Чтобы нам никто там не помешал. Сегодня не сдали. Я понимала уже. Война на дорогах. В ней нет победителей. Как нет и сроков окончания. И сегодняшние результаты всего лишь перемирие. Первое за 10 лет. С 2009 в Костромской области наметилась тенденция к снижению дорожных происшествий, а вместе с ними и количество пострадавших в автоавариях. Но счет идет пока на единицу. Мы сократились на 35% в прошлом году. Это очень большой показатель. Это лучший показатель в ЦФЛО и в России. За каждым цифрой это человеческая жизнь, судьба. И поэтому мы должны все прекрасно понимать, что сегодня мы должны дружно браться за руки и говорить, все, все силы бросаем на сохранение человеческой жизни, когда мы управляем или перемещаемся, или идем в качестве пешехода или велосипедиста. Будем соблюдать норму и тем самым будем сохранять себе жизнь. Когда дорога отнимает самых близких, мы виним кого угодно, кроме себя. Неуважение друг к другу и искренняя убежденность – со мной ничего не случится. Но дорога не прощает беспечности. И так будет, пока общество не осознает, Правила дорожного движения написаны не для сотрудников ГИБДД. Для каждого из нас, кто ежедневно садится за руль, едет в общественном транспорте, провожает ребенка в школу. И правила эти написаны чьей-то кровью.